昨天晚上我的手机啊，在解题视频当中，手机发烫以后啊，出现了问题。然后呢，我昨天拿手机去维修了。今天呢，刚刚打电话给我手机说好了，我现在打算去取我的手机，坐上。来到了修手机的地方，在新疆这边修手机非常的麻烦，进去看一下我的手机，多少钱？多少钱？多少钱？嗯、呃，一千一。这不是说那个说的时候是八百左右的吗？八百左右，他下午我跟你说过，他下午只是给你弄几个纸子嘛，全部换下来就是连工时费加上是一千。然后我跟人家说了，把这个机子赶紧弄出来，给人家多加一百块钱，一千一百块钱。啊，这个一开始一开始加一百五，我是没说的，是吧？啊，你自己看，你要是不是不是不是，我们我们有有一码说一码嘛，就是我。不是，我不是跟你讲了吗、啊？你要着急的话，啊、我给你电话不是打了吗？啊、说给人家加个五十一百块钱，对，就是抓紧点给你就我出来。就我跟你说，这钱了钱了，我们说好就没事。但是问题就是我们没有沟通过嘛，就是还有包括那个那个检测这个，检测是是检测，但是这个拆开来没有跟我讲过，不是就直接那个拆开来维修了，不是？我给你打电话了吗？不是，因为我当时给你微信不是跟你说了吗？你如果不修的话，没事，你把整个会脱掉，完了以后不是这个时候已经拆了，就是啊，对吧？你不就说这个不是装。装好以后就检查出来啥问题，好这个问题。装好以后，昨天昨天不是再关机再开机咋办？如果是一开始说就是边拆边修的，边这哎不是边拆边检测的话，我肯定是刚开始我是不会同意的。如果昨天是这样这样这这这样子的话，我是不会同意的。啊，不、啊啊哎、你你现在啥意思？你就说就行了，没事。不是就是就是跟我们昨天沟通的不一样嘛，就是。我跟你说了，昨天我跟你讲了嘛，晚上、嗯、昨天我跟你讲了，他维修费用最少到八百到一千。啊！我说八百到一千块钱维修费用，就是连零件全部算下来，我专门跟你讲了。就你说的最多一千块钱？对呀、啊，最多一千，就是就八八百左右嘛，就是。对对。花了一千一百块钱，终于把这个手机啊给它修好了。真心不容易啊，因为在新疆修手机的话，只能找第三方修理，也没有办法。如果你寄回去的话，至少得。一个月左右啊，我的视频素材全部在手机里面。如果没有这个手机的话，它是剪辑不了视频的。现在我打算去前面找点吃的，听说这里有那个马肉，也是当地人推荐的，也应该就是这家吧，去瞧一瞧。因为我百分之四十的视频素材啊，用手机拍的，还有百分之四十呢是用运动相机拍的，还有百分之二十呢是用无人机拍的。任何一个设备的损坏呀、啊，我就没法剪视频。这个手机呢，也是用来剪辑视频用的，因为骑自行车嘛，不像是在自驾的，他们可以用电脑，而且手机的话也是相当的方便的。这里啊有一家当地的菜馆，这边是吃马肉的，瞧一瞧，瞧一瞧，马肉有没有马肉？马肉有。呃，怎么卖的？呃，马肉那个上面有价有。啊，点了一份马肉，这里差不多有一斤哇，七十块钱，尝一尝新疆伊宁式的马肉。当地人推荐的，再来瓶这个啤酒。在新疆一般能够吃到马肉的地方很少，因为这里是市区嘛，所以这边有小鱼和羊肉、牛肉，味道都不一样，很特殊的一种肉。可以尝一下，这个马肉啊，吃了一半，我打包过来了，吃不了了，回去再吃。这个地方呢叫解放西路，这里啊人流量非常的之大呀，过来这里逛一下。我的视频啊已经好几天没有发了。
第一天没有发视频呢，是因为网络啊没有信号；那么第二天没有发视频呢，是因为脚受伤了；第三天呢，是因为这个手机啊坏掉了，所以导致了这几天啊视频没有发布。我现在呢打算回旅店啊。去更新视频了，这几天的视频呢也没有拍，因为手机坏了没办法修理啊，心情很糟糕，生活记录呢也没有记录下来，接下来的话就正常的记录美好生活。现在我打算回旅店去了。这条路呢叫利群路啊，一离这里啊，天气实在是太热了，将近有三十六度，在昭苏那边三十二度，所以这里啊，在阴凉的地方感觉也非常的热。我刚刚坐车都已经出了一身的汗了。回来了，回来了，终于把这个手机给修好了，学着的心就已经放下了。心情突然也就变好了，我也该剪视频了。这房间有点乱哦，看一下我这个受伤的这个腿啊，恢复的还是相当不错的。这几天就在这个这里养腿了，我就在这个药店买的这个药水啊，给它消毒擦一下，还行吧。这几天的主要任务就是把视频给它做出来，就在这个房间休息。买一套这个衣服裤子，啊，这个这个，啊，拿大衣好的是吧？不是，就这个，我穿的这个，穿的啊，直接穿吗？啊，这套我给你取下。出来逛一下街，买一身这个衣服裤子。裤子衣服已经买了，但是冲锋裤啊没有买到，已经逛了好久了。还有就是买一双拖鞋也没有买到，这几天我这个感冒了，感觉喉咙发炎了，所以啊，休息了几天再走。现在前往七星街的路上，去那边逛一下，有各种美食可以吃。伊宁这边的天气啊，大概是三十六度左右，走在马路上非常之热。差不多下午的五点过后以后啊，还好了。中午的一点钟左右是最热的时候。我现在打算去。六星街美食街那里去逛一下吧。来到伊宁市的六星街逛一下，天气实在是很热呀。如果在新疆其他地方，在树底下阴凉的地方还是很凉快的，但是在伊宁这边树底下，我感觉也非常的闷热。这边的话还好了，因为树木比较多。马路边小凳子一坐啊，凉饮一喝，就在这里悠闲的、自在的玩耍。这里啊，吃美食的，还有逛一些衣服、首饰之类的，什么都有，属于一条步行的商业街吧。很大，这个地方现在主要是为了旅游的地方。打卡的地方，环境也非常的好。这个是什么口味的？这个，嗯，呃，北京我就是核桃的。核桃的，这些呢？巧克力、哈密瓜、草莓。巧克力的吧？尝一下这个巧克力口味的冰激凌，二十二块钱，应该味道挺不错的。嗯，哎。味道还挺不错，挺浓稠的。坐在这里休息一会哎呀，愁死人了！
是一群鸟叫声，刚开始还我以为是真鸟，原来是哨子吹的。七星街，这里属于最热闹、人最多的地方了，属于中心位置。前面还有表演这种手风琴的。去逛一下，瞧一瞧。看一下这边有啥。到了晚上来这里，人应该是非常热闹的。现在才下午，天气还是蛮热的。来到了。环球港后面呢有一家超市啊，明天后天呢我就离开伊宁市了，所以要买点零食，买点补给，再出发。外面现在还是挺热的，去超市里面逛一下，凉快一会儿。去里面凉快一会儿，逛一逛。哎呀，这里啊更加的热，因为这里全部都是玻璃。坐这个电梯下去，到里面就凉快了。这里啊，玻璃下面太热，凉快多了。来这个超市买点零食啥的，里面人还挺多的。看一下有没有当地的水果，买点水果。来塞个这个。当地的油桃，哎呀，这里还有试吃的，带大家看一下新疆超市的蔬菜的价格吧。这个是佛手瓜，我没吃过这个，十三块钱一公斤，相当于的话就是六块五毛钱一斤。这个水果黄瓜也是一样的，十三块钱。葫芦瓜就便宜了，三块钱一公斤啊，相当于一块五一斤。葫芦瓜也是三块，这个是四块，还有这个这个冬瓜，小冬瓜，我挺喜欢吃的家里，但是不好做。还有这个这个花菜，啊，胡萝卜三块钱，这个萝卜真的便宜。土豆的话是四块钱，洋葱是两块六毛钱。这个洋葱啊也便宜啊，山药山药的话就不好讲了，很多山药分好的还是坏的，价格相差挺大的。这个是铁山药，这个稍微二十块钱贵一点，这个大的稍微便宜一些，也相差一两块钱吧。这有卖很多鱼干的，这个黄鱼干，这个是带鱼干，这个是螃蟹，我打算买一点这个螃蟹。这个是十八块钱，来一盒吧。我感觉这个叫香酥蟹，这个蟹感觉挺不错的，十八块钱，好挺便宜的这个。然后这个鱼，沙丁鱼好像是，就应该是这个。来来一罐吧，二十块钱一罐，买一罐这个尝一下。来找一找，看看有没有油焖笋，应该是在罐头区啊。上一次没有买到，如果这次照高的话，就多买几瓶，买个三瓶左右。这边全部都是卖罐头的，这边也没有油焖笋啊，找了一圈了，只能买一罐这个八宝粥啊。
，这种八宝粥饭放着也不坏不了，饿了就可以让它热一下就能吃，十块钱。然后来一罐这个鱼罐头吧，这个十五块钱的鱼罐头，就拿一罐吧，防着备用啊。这边有好多这个拖鞋，而且这个拖鞋呢非常轻啊，好像才二三十克吧，超级轻的。我买一双，正好没有拖鞋。逛累了，不想再逛了，去结账去。超市出来就是美食一条街了，但是看了看没有想吃的东西。肚子也挺饿的，就是喉咙不是太舒服，在这里面味道有点重啊，出去透一下气。买了一百零九的布斯，今天买的东西不多，我怕带不了啊，所以啊少买了一些。太阳终于下山了，现在晚上非常之凉快，我这个晚饭也没吃。一看这些饭菜啊，都很油腻啊，也没什么胃口。如果实在没办法的话，就回去点个外卖吃一下吧。这边人流量非常之大，也非常热闹。我打算回去睡觉了，腿都发软了，逛的一点力气都没有。感冒这个喉咙这里啊，很难受啊，还没好。回到房间，发现这个房间温度好高啊，因为我。开着窗透气嘛，现在把这个窗户给它关了，空调给它开起来，给大家看一下，给我留了一张这个小卡片，后面写着“委员你好，我是你的粉丝，听闻你要在印尼休息休息，而我在正在印尼特来拜访，带来一些水果，祝你早日健康。”八月三号，哎呀，非常的感谢，非常感谢，下一次大家就不要给我带了，谢谢大家。呵呵，这个还留了一张卡片啊，这个西瓜有最少有十十多斤，最少十多斤，今天晚上就给它吃掉吧，要吗？来瓶这个卡瓦斯。我听说这个饮料啊是用那种蜂蜜啊酿造的，还有一些粮食之类的吧。配料表示纯净水、熟麦芽、蜂蜜、白砂糖、啤酒花、红糖。哎，居然还有啤酒花。嗯，这味道挺好的。这两天呢，我都没有洗澡，因为这个脚伤的缘故嘛，只是用毛巾给身体擦了下。看一下这个伤疤，你看这一块肉还是好的，还是挺卖的。但是我这个算是比较快的了，但是里面还是很疼的。现在这个伤疤不能碰到，如果碰到了就会流血的。用这种东西给它，我是每天给它敷个两次左右，效果还是挺不错的。主要是这边天气比较干燥嘛，没有那么潮湿，所以好的快一些。千万不能赖了，赖了的话就麻烦了，下雨天比较麻烦。在这个旅店已经住了好久好久了，本来想明天就出发的，今天呢是八月三号，但是我今天中午的时候啊，拿这个手机玩的时候，突然就关机了，又出现老问题了，然后我联系那个修手机的，他说你再试一下，如果实在有问题的话，再拿过去修。明天我看情况，如果这个手机还是需要重启的话，还得拿过去修。没有办法，这个挺难搞的。非常的谢谢这位途经伊宁的这位，应该也是内地的游客吧，送了这个西瓜和哈密瓜。我这几天啊，我发现我应该是感冒了，这个鼻塞，还有这个喉咙比较的干呀、啊。很不舒服，而且这几天呢，睡眠呢就是每天睡九个小时，但是白天的时候还是依然非常非常的困啊，我也不知道是怎么一回事。
，现在是凌晨的十二点多了。刚刚这个手机啊，又出现问题了，就是自动关机重启。明天中午的话，拿去手机店维修一下吧，一定要把这个手机给修好了再出发，要不然在路上。手机坏了，没地方修了。这里、啊、只有大城市有修手机的。好了，今天我就早点休息，明天一中午啊，就拿着手机去维修手机。明天发不了视频了，只能后天发了，因为手机坏了。晚安了，朋友们，明天见。